வணக்கம் இன்றைய செய்தி அறிக்கைக்கு உங்களை வரவேற்பது சரண்யா நாகராஜன் பிரிட்டனில் வாழும் இந்திய தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க லண்டன் நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவு பிறப்பித்தது இந்திய நீதிமன்றங்களில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வாராக்கடன் தொடர்பாக விஜய் மல்லையா மீதான வழக்குகளில் அவர் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதையடுத்து அவரது கடவுச்சீட்டை இந்திய அரசு முடக்கிய பிறகு அவரை நாடு கடத்த கோரி லண்டன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது ஆடம்பர வாழ்க்கை அதிவிரைவு சொகுசுக்கார்கள் கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் என பல விவகாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருபவர் இந்திய தொழிலதிபரான விஜய் மல்லையா ஆனால் இவர் நடத்தி வந்த கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு கூடுதலாக கடனுதவி வழங்க வங்கிகள் மறுத்த காலகட்டத்தில் இவரது ஆடம்பர வாழ்க்கையும் சர்ச்சைக்கு உள்ளானது இந்தியாவில் உள்ள பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகளுக்கு சுமார் ஒன்பதாயிரம் கோடி அளவிற்கு மல்லையா நிலுவை வைத்துள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் வங்கிகள் முறையிட்டுள்ளன அவருக்கு கடனுதவி செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தங்களின் தவறு ஏதுமில்லை என்றும் வங்கிகள் கூறியுள்ளன இந்தியாவில் நிலுவை கடன் தொகை கேட்டு வங்கிகள் நெருக்கடி கொடுத்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிரிட்டனுக்கு மல்லையா சென்றார் அதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு எதிராக பிணையில் வர முடியாத கைது ஆணையை பிறப்பித்த இந்திய அரசு அவரை நாடு கடத்தும்படி கோரி பிரிட்டன் நீதிமன்றத்தில் இந்திய அரசு முறையிட்டுள்ளது ஆனால் தொழிலில் ஏற்பட்ட நட்டத்தால் தான் கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸிற்காக வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செலுத்த முடியவில்லை என்று மல்லையாவின் வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டார் இதேபோல இந்தியாவிலிருந்து புறப்படும் முன்பாக இந்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி சந்தித்து பேசியதாக விஜய் மல்லையா கூறியிருந்தார் ஆனால் அந்த தகவலை உடனடியாக அருண் ஜேட்லி மறுத்தார் இத்தகைய சூழலில்தான் மல்லையாவை நாடு கடத்த அனுமதி கோரும் வழக்கு பிரிட்டனின் வெஸ்ட்மின்ஸ்டரில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது இந்த வழக்கில் விஜய் மல்லையாவை நாடு கடத்துவதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது இதற்கிடையே நிலுவை கடன் தொகையை திருப்பி அளிக்க விரும்புவதாக விஜய் மல்லையா நிருபர்களிடம் தெரிவித்தார் தீர்ப்பு எதுவாக இருந்தாலும் எனது வழக்கறிஞர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் பொதுத்துறை மற்றும் கடன் வழங்கிய நிறுவனங்களுக்கு அதை திருப்பிச் செலுத்த விரும்புவதாக ட்வீட் செய்துள்ளேன் மிகவும் முக்கியமாக ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை வழங்கவும் விரும்புகிறேன் ஆனால் அதுவும் இங்கிருந்து என்னை நாடு கடத்த கோரிய விவகாரமும் வேறு வேறானவை இந்தியாவும் பிரிட்டனும் தேடப்படும் குற்றவாளிகளை பரஸ்பரம் பரிமாறிக்கொள்ளும் உடன்பாட்டை கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டில் மேற்கொண்டன இந்த நிலையில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மல்லையா வழக்கில் அந்த உடன்பாட்டை செயல்படுத்த இன்று வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது இந்த நிலையில் பிரிட்டனில் உள்ள வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நீதிமன்றம் மல்லையாவை நாடு கடத்த அனுமதி அளித்தாலும் அவர் மேல்முறையீடு செய்ய பதினான்கு நாட்களுக்கு அவகாசம் உள்ளது என்று கூறுகிறார் அங்குள்ள பிபிசி நிருபர் ககன் சபர்வால் நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து விஜய் மல்லையா உடனடியாக இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட மாட்டார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய விஜய் மல்லையாவுக்கு பதினான்கு நாட்கள் அவகாசம் உள்ளது அதற்குள்ளாக மேல்முறையீட்டு நடைமுறை மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால் பிரிட்டன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்துக்கு நீதிபதி கையெழுத்திட்டு உத்தரவு பிறப்பிப்பார் அதன் பிறகே விஜய் மல்லையா இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தும் நடைமுறை செயல்பாட்டுக்கு வரும் 